பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஆப்ஜெக்ட்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஸோ இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே தான் நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் த பேசிக் ரன் டைம் என்டிட்டிஸ் இன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்தது இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் த கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ் ஆர் கால்டு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற வேரியபிள்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வித் யூ ஹெல்ப் ஆஃப் யூசிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வி கேன் ஆக்சஸ் த மெம்பர்ஸ் வேரியபிள் அண்டு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ கிளாஸ் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஒர்க் என்ன யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஒரு கிளாஸில் இருக்கிற வேரியபிளோ அல்லது ஃபங்க்ஷனையோ நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க அதாவது ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அடுத்தது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த கிளாஸ் இஸ் த கண்ட்ரி தென் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் பி இந்தியா சைனா ஜப்பான் யூஎஸ்ஏ அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நாம் கண்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டாக ஸோ நம்ம கண்ட்ரின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா என்னென்ன கண்ட்ரி இந்தியா சைனா ஜப்பான் யூஎஸ்ஏ இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரியான கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே அதனுடைய ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஒரு கண்ட்ரிங்கிற கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன இந்தியா சைனா ஜப்பான் யூஎஸ்ஏ இந்த மாதிரியான கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே நாம் ஆப்ஜெக்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்தது A single class can create any number of subject. அதாவது a single class can create any number of objects. ஒரு சிங்கிள் கிளாஸ் அதாவது ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கிளாஸுக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேணால் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது ஸோ அதே தான் ஒரு சிங்கிள் கிளாஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு தேவையான எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வேணால் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நாம் சின்டெக்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ சின்டெக்ஸ் ஃபார் டிக்ளேரிங் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அல்லது ஆப்ஜெக்டை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் நேம் அடுத்து ஆப்ஜெக்ட் நேம் அடுத்து முடிச்சிடணும் ஸோ கா செமிக்கோல் வச்சு முடிச்சிடணும் ஸோ கிளாஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த கிளாஸுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பேர் வச்சுருப்பீங்க அந்த பேரை இங்கே ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல கிளாஸ் நேமுக்கு பதிலாக நீங்கள் நீங்கள் என்ன கிளாஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுக்கணும் அடுத்து ஆப்ஜெக்ட் நேம் நீங்கள் என்ன ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுக்க போகிறீங்க ஏதோ ஒன்று ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸுக்கு உண்டான இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணப்படும் ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் எஃப் ஒன் ஸோ ஃப்ரூட்டுங்கிறது இந்த இடத்துல நமக்கு கிளாஸு எஃப் ஒன்னுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஸோ கிளாஸ் நேம் பார்க்கும்பொழுது ஃப்ரூட்டு ஆப்ஜெக்ட் நேம் பார்க்கும்போது எஃப் ஒன் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ஒரு கிளாஸுக்கு உண்டான ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் பற்றி பார்த்தோம் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி சின்டாக்ஸ் எப்படி பண்ணணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ எல்லா வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ